है गाइस तो कैसे हो आप सब और रियल मी थ्री प्रो में आपको पता होगा जो कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है और अगर स्क्रैचेस वगैरह आने की आपको कोई डर वगैरह है तो आप जो है एक ग्लास प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं मैं ऑलरेडी स्किन यूज़ करता हूँ लेकिन आज मैंने यहाँ पर आई लॉफ्ट की तरफ से एक ग्लास प्रोटेक्शन कैमरा मॉड्यूल के लिए जो मंगवाया है फ्लिपकार्ट से है लिंक वगैरह आपको सारी जो मिल जाएंगी और बॉक्स कंटेनर में पहले आपको जो डस्ट एब्जर्वर मिलता है फिर गाइडिंग स्टिकर फिर यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है बड़ा आसान है लगाना वैसे ज़रूरत नहीं है मैनुअल की और यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है ग्लास प्रोटेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है वाइप्स है ड्राई एंड वेट वाइप्स मैं ऑलरेडी एक कैमरा प्रोटेक्शन के लिए वीडियो बना चुका हूँ रियलमी थ्री प्रो के लिए मैंने यहाँ पर पहले स्किन यूज़ किया था अभी भी यूज़ कर रहा हूँ स्किन ज़्यादा पसंद है मुझे तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो मैं लिंक दे दूँगा कार्ड्स में तो स्किन जो है गैजेट सेल्स की तरफ से थी मैं हर एक जो कमेंट आप लोग करते हो हर एक वीडियो में कि आपने क्या लगा के रखा है कैमरा में तो मैं लिंक दे देता हूँ गैजेट सेल्स में जाके आप ले सकते हैं वहाँ पर भी लगभग आपको डेढ़ सौ का जो है यहाँ पर मिल जाएगा और ये भी लगभग सेम प्राइस का ही है तो पहले इसे हटाना पड़ेगा उसके लिए जो ऑयली फिल्म आती है स्किन की उसी का इस्तेमाल करता हूँ मैं नाखून का इस्तेमाल नहीं करता हूँ ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और जब मैं निकालूँगा यहाँ पर आप देखोगे कि कोई जो है रेसिड्यू वगैरह नहीं रहेगा और लगभग मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और देखोगे कि एकदम बढ़िया है और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे रियल मी के यूज़र हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और चलिए अब जो प्रोडक्ट है उसे अप्लाई करते हैं तो ग्लास प्रोटेक्शन फॉर रियल मी थ्री प्रो ये जो ब्रांड है ये है आई लॉफ्ट और बॉक्स में आपको यहाँ पर वाइप्स दिए गए साफ़ करने के लिए पहले वेट वाइप का इस्तेमाल करना है फिर ड्राई वाइप का और अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो अगर घर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल करके साफ़ कर सकते हो और अगर वाइप को इस्तेमाल कर रहे हो तो एक बात ध्यान में देना कि वाइप को इस्तेमाल करने के बाद जो मटेरियल से वाइप्स बनती है जो माइक्रो थ्रेड्स होते हैं वो थ्रेड जो है रह जाती है तो उसके ऊपर अगर ग्लास लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसके लिए जो डस्ट एब्जॉर्बर जो स्टिकर दिया गया है उसका इस्तेमाल करो डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर से अगर इस्तेमाल करोगे तो माइक्रो थ्रेड या वो जो पार्टिकल्स रहेंगी वो हट जाएगी वहाँ से तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना और उसके बाद यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर इसे निकालते हैं यहाँ से और जो ग्लास प्रोटेक्शन है आप देख पा रहे हो तो आपको एक नज़र में लगेगी कि जो बीच की पार्ट है जो मिडिल पार्ट है वो शायद पूरा निकल जाएगा और जो स्टिकी पार्ट है जो ग्लू पार्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन जैसे एक ऑयली फिल्म के ऊपर कोई भी स्टिकर लगा हुआ रहता है यहाँ पर भी उसी तरह का इस्तेमाल किया गया है मैं आपको बताऊँगा लेकिन उससे पहले जो गाइड स्टिकर है जो गाइड स्टिकर है उसे हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हाथ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जैसे वो ग्लास का जो स्टिकी पार्ट है उसे निकालोगे तो आपका फिंगरप्रिंट आ जाएगा लगाने के टाइम तो गाइड स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर करना है तो पहले आपको देख लेना है कहाँ से जो है ये जो ग्लास है वो निकल रही है और जिस साइड से निकलेगी उल्टे साइड में आपका जो है यहाँ पर जो है ग्लू पार्ट रहेगा तो आपको मेन जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर गाइड स्टिकर को अच्छी तरह से लगा लेनी है और उसके बाद जो है अब थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो जैसे स्टिकर निकालते हो वैसे देखोगे कि नीचे एक जो है प्रोटेक्टिव फिल्म है जिसके ऊपर जो है इसे लगाया गया है तो इस तरह से बड़ी आसानी से निकल गई है गाइड स्टिकर की मदद से तो आपने देखा यहाँ पर अब बड़ी आसानी से आपको प्लेसमेंट करना है एक बात ध्यान में रखें जो ग्रूप आपको दिख रहा है जो राउंड शेप में जो कटआउट है वो फ्लैश एरिया के लिए है तो गलती से कैमरा के ऊपर मत लगा देना जैसा कि मैं अभी यहाँ पर गलती कर रहा हूँ तो ऐसा गलती नहीं करना है मैंने हालांकि मुझे बाद में जो है मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने थोड़ा यहाँ पर जो डस्ट एब्जॉर्बर जो स्टिकर है उसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया लगाने से पहले तो आप भी कर लेना और जो कटआउट है वो फ्लैश का जो सिंगल एल फ्लैश है उसके कटआउट के साथ मैच करता है तो वहीं पर आपको लगाना है और लगाने के बाद जब स्टिकर हटाओगे उससे पहले आप जो है थोड़ा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है यहाँ पर प्रेस कर दीजिए अच्छी तरह से और उसके बाद आप स्टिकर आसानी से इस तरह से हटा सकते हो और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रेस कर दीजिए साफ़ कर लीजिए तो यहाँ पर आपका बेटर प्लेसमेंट हो जाएगा और आप देख पा रहे हो कैमरा मॉड्यूल के ऊपर यहाँ पर जो है ग्लास प्रोटेक्शन अप्लाई मैंने आसानी से कर दी है इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उसके बाद थोड़े बहुत पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक करके आपको बताएँगे कि यहाँ पर क्योंकि डाउट होता है कि फ्लैश एरिया के ऊपर अगर ग्लास प्रोटेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है
फ्लैश एक जगह में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक वाइट पार्ट लेकिन उससे कुछ दिक्कत नहीं है वो ऐसे ही आएगी तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर लगा लिया अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इस वीडियो को एक लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक देखते रहिए